आमच्या यूट्यूब चॅनल ला सबस्क्राईब करा महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल मानकारी न्यूज नेटवर्क म्हणजे प्रथम मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवतो आहे दानोळीमध्ये वारणा योजने वारणा नदीतून पाणी जे इंचरगंजला जाणार होतं त्या अमृत योजनेला ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर त्यांच्यावर जेसीमपूर पोलिसात गुन्हा दा एक्क्याण्णव लोकांच्यावरती नेत्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला होता आणि अज्ञात चौदाशे लोकांच्यावर जो गुन्हा दाखल झाला होता या प्रकरणी पोलिसांनी रात्रीपासून धरपकडेचं सत्र सुरू केलं होतं मात्र दानोळी ग्रामस्थांनी उद्या आम्ही हजर राहतो असं पोलिसांना सांगितलं सांगितल्यानंतर आज सकाळी दानोळीतल्या नेत्यांनी थेट पोलीस ठाण्यात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्हाला अटक करा तुम्हाला काय करायचं ते करा अशी भूमिका घेतल्यामुळं पोलिसांनी जवळपास बावन्न पेक्षा अधिक लोकांना सकाळपासूनच अटक केली आणि न्यायालयात ही जसिमपूरच्या निर्णयाची प्रक्रिया आता सुरू झाल्या तिथं जामीन मिळतो की नाही हे पाहावं लागेल पण गावात वातावरण संतप्त बनलं या सगळ्या घटनेवरनं लोकांना अटक झाल्यामुळं गावात तीव्रता वाढली आहे सर्जर शिंदे सतीश मलमे रावसाहेब भिल्लवडे हे जे नेते आहेत या जे दानोळीमध्ये या सगळ्या लोकांना अटक झालेली आहे आणि पोलिसांनी आणि आता पोलीस ठाण्यात आणले बंदी करून ठेवलेलं आहे डीवायएसपी तर इथले स्थानिक पोलीस अधिकारी आहेत पोलीस फौजफाटाही मोठा आहे आया पार्श्वभूमीवर दानोळीमध्ये सकाळी बैठक झाली दानोळीतल्या ग्रामस्थांनी या घटनेच्या निषेधार्थ आज कडकडीत बंद ठेवला विशेषतः इथली औषधाची दुकानं असतील मेडिकल दुकानं असतील दवाखाने असतील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असतील सहकारी संस्था असतील हे सगळे बंद झाले आहेत गावकऱ्यांनी भोंगे वाजवले ग्रामस्थांना छत्रपती शिवाजी चौकात दानोळीच्या मध्यभागी बोलवलं त्यांना सांगितलं की पोलिसांनी आपल्यावर अन्याय करायचं ठरवलंय प्रशासनानं अन्याय करायचं ठरवलंय या सरकारनं अत्याचार करायचं ठरवलंय भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकारनं लोकांना कोंडीत पकडून मुरदार केला त्यांच्यावर अन्याय करायचा ठरवला आणि पाणी इथनं उचलाय ठरवलंय आणि या पार्श्वभूमीवर आम्ही अटक होणार आहे आम्हाला सगळ्यांचा पाठिंबा राहून द्या असं आंदोलकांनी भूमिका घेतल्यानंतर ग्रामस्थांनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि आज दानोळी कडकडीत बंद झालं दानोळी तर बंद झालं पण शिवाय कुंभोज मधले सुद्धा नागरिक इथं आले त्यांनी रॅली काढली आणि गावकऱ्यांना पाठिंबा दिलाय विशेषतः हे प्रकरण आता वाढत चाललंय आणि आमदार उल्हास आता पाटीलही थोड्या वेळात पोहोचतील तिथं पाहावं लागेल ते काय म्हणतात पण आता जेसिंबर पोलीस ठाण्यामध्ये नागरिक ही जमव जमवू लागले दानोळीचे त्यांना अटकही झालेले बावन्न लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले जेसिंबरच्या वरच्या न्यायालयात त्यांना दाखल करण्याचं चाललंय तिथं जामीन मिळतो की नाही पाहावं लागेल आज संध्याकाळी जामिनाचं चित्र जवळपास स्पष्ट होईल पण आत्ताची महत्वाची बातमी इथल्या दानोळीच्या मुख्य नेत्यांना आंदोलक जे नेते आहेत वारणा नदी बचाव कृती समितीचे जे नेते आहेत इचरगंजला पाणी द्यायचं नाही अशी भूमिका ज्या ज्या नागरिकांनी घेतल्या ज्या नेत्यांनी घेतल्या त्या लोकांना इथं अटक झाली आणि आता जेसिंबर पोलीस ठाण्यात त्यांना आणण्यात आलंय ते स्वतःहून जेसिंबरत काही नेते इथं दाखल झालेत आणि विशेषतः त्यांना आता न्यायालयात हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे काही वेळात न्यायालयात हजर केलं जाईल आज थोड्या लोकांना न्यायालयात हजर केलं जाईल उद्या थोड्या लोकांना न्यायालयात हजर केलं जाईल आत्ताची अशी परिस्थिती आहे आमची ऋषिकेश भाऊची जेसिंबरमध्ये आहेत भय वाळखून जे म्हणून दानोळीचे आमचे जे प्रतिनिधी कळवतात की आज आता कडकडीत बंद झाला आहे दानोळीमध्ये सगळे नेते सगळी जनता तीव्र संताप सर्व पक्षीयांना आता उल्हास पाटील पुढाकर घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत असं कळतंय एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि या बातमीत आणखीन पुढे जाऊया आपण ब्रेकनंतर पुन्हा आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आता उल्हास दादा पाटील जे शिरोळ तालुक्याचे आमदार आहेत त्यांच्याशी आता संवाद झाला आहे आमचे प्रतिनिधी अभय वाळकुंजे आणि सुरशीत भाऊचे तिथे आहेत त्यांच्याशी बातचीत करत आहेत पाहूया ते काय म्हणतात ग्रामस्थान बरोबर सगळे आम्ही पूर्ण कुंभोजच्या क्रमाचे सर्व पाठीशी होते कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एक थेम सुद्धा आम्ही पाणी इंचरगंजला देणार नाही एक तर गेले वर्षभर अमृत योजनेला वारणा घाटच्या सगळ्याच गावच्या लोकांनी विरोध केला 
त्यामध्ये सुरुवातीपासूनच दानोळीकरांचा विरोध दानोळीकरांचा विरोध असं काही नाही आहे त्याच्यामध्ये पाण्याचं उद्भवाचं ठिकाण हे दानोळी आहे आणि चुकीच्या पद्धतीनं या योजनेबद्दलच्या बातम्या किंवा संबंध दोन्हीकडला समन्वय नसल्यामुळं नेमकं किती पाणी उचलणार काय करणार वापरलेलं पाणी कुठं सोडणार प्रदूषित पाण्यामध्ये नेमकं काय काय आहे आणि दुसरे जे त्याचे नगरपालिकेने त्याच्यावर काय भूमिका घेतलेली आहे हे काय समजायला मार्ग नाही आणि परवा अगदी अचानकपणानं पोलीस बंदोबस्तामध्ये काम चालू करण्याचा प्रयत्न केला आहे गावानं त्याला खडाडून शांततेच्या मार्गाने विरोध केला आहे आम्ही सगळी परिस्थिती लोकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करायला लागला ती नाही मात्र वारणाकाठच्या सगळ्याच लोकांनी कामाला विरोध करत असताना सनदशीर मार्गाने विरोध केला कुठले आता तरी पण केला नाही तरीसुद्धा निष्पाप कार्यकर्त्यांच्यावर महिला मुलींच्यावर मुलांच्यावर अशा पद्धतीनं जवळजवळ नव्वद लोकांच्यावरती गुन्हे आणि माझ्या आयटीप्रमाणे अज्ञात अशा चौदा पंधराशे लोकांच्यावरती गुन्हे नोंद करून या ठिकाणी आता आहे आणलेला आहे त्यांना त्यांची पूर्तता करायला लागली सगळ्यांची आणि आमची सर्वांनाच विनंती आहे सर्व पक्षी जाती धर्माच्या पलीकडून या पटनाकडे बघायला पाहिजे आज तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅन्सरचे रुग्ण आहे इसरगंजीचा काळा ओढा धोधो भरून व्हायला लागला आहे तिकडे शेरी नाला भरून व्हायला लागला आहे प्रदूषित पाणी आम्ही प्यायचं आणि बाकीच्यानी चांगलं पाणी प्यायचं हा कुठला नाही आहे आम्ही आमच्या वाट वडिलांच्या जमिनी पुनर्वसनाच्या निमित्ताने त्यांच्या ताब्यात दिल्या त्यांचं पुनर्वसन आमच्यावर झालं आहे अजून धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटले नाहीत पाणी किती उचलणार हे समजायला तयार नाही उचललेलं पाणी वापरून कुठं सोडणार आहे हे कळायला मार्ग नाही आंघोळीच्या पाण्यासकट सगळं वापरलेलं पाणी प्यायला लागलं आहे त्याचं कुणाला सुख दुःख नाही दुर्दैवाने ही घटना चुकीची आहे त्याचा आम्ही निषेधही केलेला आहे आणि त्या लोकांना जामिनावर बाहेर काढणे सगळ्यांची जबाबदारी आहे बाकीच्या लोकांना दिलेलं आहे काल मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा आम्ही भेटून ही वस्तुता सांगितलेली आहे पर्यावरण मंत्र्यांना सुद्धा काल आम्ही निवेदन दिलं आहे आणि अशा दृष्टीनं तालुक्यामधलं वातावरण शांततेचं राहावं एवढाच आमचा या दृष्टीनं आज घेतला तसं काय वाटेल समजा असलाच तर राजकीय दबाव शे समोर शेवटी लोकशक्तीचाच दबाव मोठा असला हा काय एका दानोळी गावाचा विषय वारणाघाटच्या जवळजवळ किती एकशे दोनशे त्र्याऐंशी दोनशे त्र्याऐंशी गावांचे ठराव दिलेले आहेत आणि भविष्यात हे सगळेच लोक उठून पुन्हा रस्त्यावर येतील आत्ताच आपण पाहिलं की आमदार उल्हास पाटील यांनी उद्या श्रोत तालुका बंद जे हाक दिले उद्या दिवसभर श्रोत तालुका कडकडीत बंद ठेवून दानोळीकरांना पाठिंबा द्या असं त्यांनी आव्हान केलं विशेषतः त्यांनी सरकारवरही कडवून टीका केल्या सरकार पक्षाचे जे आमदार आहेत पण त्यांनी आता स्पष्टपणे सांगितलं की या प्रश्नावर आपण मुख्यमंत्र्यांनी भेटलो मुख्यमंत्र्यांच्या तक्रार केल्या इतसरगंजे जे नेते दबाव टाकतात आणि त्यांनी आता सर्व पक्षांना आव्हान केले पाहावं लागेल श्रोत तालुक्यातली भारतीय जनता पार्टी या आंदोलनात सहभागी होते की नाही मात्र याला राजकीय रंग नाही देता सगळ्यांना सोबत घेऊन आमदार उल्हास पाटील यांनी नेतृत्व करायचं ठरवलंय समाजासाठी जनतेसाठी पुढे जायचं ठरवलंय पाहू लागेल आता उद्याच्या बंद मध्ये नेमकं काय काय घडतंय पोलिसांनी दक्षता म्हणून सगळी पथकं मागवल्यात पोलीस यंत्रणा इथली सज्ज आहे आणि दुसऱ्या बाजूला इन्सर्गी हालचाली सुरू असल्याचं कळतंय की वारणा नदीतून पाणी उपसा करण्याचं नियोजन या अटक सत्राच्या मध्येच करायचं ज्या वेळेला लोक भेदरलेले असतात त्यावेळेला संधी मिळते काय असं प्रशासनाचा एक भाग दिसतो पण जमाव वाढतोय आणि विशेषतः शिरोळ तालुक्यातून उठाव मोठा होतोय दानोळ इथून पाणी नेऊन द्यायचं नाही अशी भूमिका इथल्या दानोळीकरांची आहे दानोळीकरांच्या भूमिकेला आमदार उल्हासदा पाटील यांनी उघडपणे आज समर्थन केले काल मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांनी पर्यावरण पर्यावरण मंत्र्यांना भेटून त्यांनी तक्रारही केल्या की अशा प्रकारचा अन्याय आणि अत्याचार माझ्या तालुक्यात मी सहन करणार नाही अशी भूमिका आमदार उल्हासदा पाटील यांनी घेतल्या उद्या शिरोळ तालुका खडखडीत बंद राहणार आहे आणि न्यायालयात जे लोक गेले त्यापैकी काही लोकांचा जामीन होतो की नाही एक थोडा वेळात आपल्याला कळेल या बातमीला इथंच आपण थांबूया